ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರ್ಷಿತ ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಶ್ರೀಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ನಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಳಿಕ ಇಂಥ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಸಹಜ ಅವರನ್ನ ಮಲವಲಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಲು ನಾನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೃಹ ಖಾತೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದನಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇತರರಿದ್ದರು ತುಮಕೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ತುಮಕೂರು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರಬೇಕು ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ
ಒಂದು ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಮೆನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದನಮೇಗೌಡ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖೋಖೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಪರಮೇಶ್ ಮರ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಕೋರಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕೋರಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಭೆ ರದ್ದಾಯಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇತ್ತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಡಿಸಿಎಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯವು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯವು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯ ಕಿತ್ತಾಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರನ್ನ ವಂಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ರೈತರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಅನಗತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಕಂಬಳಿ ಹಾಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತರ ಈ ದೇಶದ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲ್ಪನಾ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಹುಳಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಧುವಿನಿಂದ ಸಸಿ ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉ
ಆತ್ಮೀಯ ರೈತರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ವಧು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪಾರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ರೈತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಹೀಗೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಮುನ್ನಾ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳೆದಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೈತನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ರೈತನಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತ 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 ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಿವರಂಜಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಜಯಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಡಿಆರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಾಹಿತಿ ಮೌನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಉತ್ತಮ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ಉತ್ಸಾಹ ವಿವೇಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಏನೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಚಳುವಳಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಲೇಖಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒ ನಾಗರಾಜು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒ ನಾಗರಾಜು ಅವರ ಅಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಜನಪರ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನ ವಹಿಸುವುದನ್ನ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋ ನಾಗರಾಜು ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಟಿ ಅರಳಿಸಿ ಹೂವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಟ್ಟಿಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡುವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯ ಸಂಕಟ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕಿಂತ ಆದರ್ಶವೇ ಮೇಲಾಗಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪ ಪಡೆದಿವೆ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವು ಮಾರಕವಾದಂಥವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಹಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ರಂಗನಾಥ್ ಗೆಳೆಯ ರಂಗನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿರದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಹಟ್ಟಿಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿವೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಒಳಗೇರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಅಂತಲೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೇನೆ ಹಟ್ಟಿ ನರಳಿ ನೋವಾಗಿ ಅಂತಲೂ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಗರಾಜ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿ ಅರಳಿ ನೋವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಬದಲು ಹಟ್ಟಿ
ಈ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದರೊಂದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತಾರನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ರಥೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಬ್ಬಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಕೈಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಧನುಮನ ದನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗೂರು ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರಣಗೋಷ್ಠಿ ರೈತಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಮಾನವ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಲೇಸಾಗುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಾಧ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚಾರವಂತರು ಪೂಜ್ಯರುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತವೆ ಹದಿನೈದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಕೃಷಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಲಕ್ಷೋಪ ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಈ ದಿಶೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಸೋಮೇಶ್ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಯತೀಶ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಎರೆದುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಡ ಹಗಲೇ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಚಾಕು ಎರೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ನಗರಸಭೆ ಎಂಬಾಗದ ಬಾರ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಯುವಕನ ತಮ್ಮ ದೇವಾ ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿದರಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಸಿದ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ ಬಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಸುನೀಲ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್
ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಏನು ಇವಾಗ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹುಡಿತಕೊಳ್ಳದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಧರಿಸಬೇಕು ಮುಖಂಡ ಹರೀಶ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ